சத்தியமாக இது நான் பத்து பேர் உட்காந்து ஒரு சொல்லுதெல்லாம் உண்மை இது நான் பொய் பேசலை நான் இவன் என்னைக்கு கல்யாணம் பண்ணி வந்தாலும் இவ கல்யாணம் பண்ணி வந்த போ பத்தா நாள் அவங்க அத்தைக்காரி வந்து கேட்குறா வந்து சவோர்த்தி ராஜா யார் கையில் கொடுக்குறான் உங்கள்கிட்ட தானே கொடுக்குறான் உங்கள் மாமியார்கிட்டலாம் கொடுக்க விடாத உங்களுக்கு எவ்வளோ உரிமை இருக்கும் அந்த குழந்தைங்க மேலே அவங்க அப்பா அம்மாவுக்கு அந்த குழந்தை மேலே உரிமை இருக்கு சரிம்மா அதை முதல்ல புரிஞ்சு சரிம்மா இரு இது வரைக்கும் நான் எதுனா என் என் மூஞ்சை பார்த்து நீ பேசு எது எப்போதும் என் பிள்ளை இருக்கும்போது இப்போ நான் என்ன துரோகம் பண்ணிக்கிறேன்னா நாங்கள் வந்து அஞ்சு பேர் அக்கா தங்கச்சிங்க மூணு பேர் அண்ணன் தம்பிங்க எல்லாருமே எனக்கு சின்னவங்க தான் எங்கள் அப்பா வந்து எங்களையும் சின்ன வயசுலேயே விட்டுட்டு செத்துட்டார் எங்கள் அப்பா என்னை வந்து நாங்கள் அஞ்சு பேர் அக்கா தங்கச்சி அழுதுனால ஒரு கண் இல்லாத வரைக்கும் எனக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க நான் எட்டாம் கிளாஸ் படித்து நின்று படித்தேன் படித்து வீட்டில் இருந்தேன் ஒரு ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் தான் இருந்தேன் அந்த பசங்களெல்லாம் வழியேற்ற முடியாது அவங்க கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தாங்க என்ன கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தாக்கா இந்த வந்த வசிக்கு அண்ணாண்டு என்னை கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தாங்க அவன் வந்து பயங்கரமான குடிக்கார அவங்க கும்பலே குடிக்கார கும்பல் எனக்கு சம்பாதிச்சு ஒரு பைசா கூட கொடுக்கல அவங்க அம்மா அவங்க அம்மாவும் கேட்க மாட்டாங்க அதனால் வந்து எத்தனை நாளைக்கு நம்ம அந்த ஊரில் உட்காந்து கஷ்டப்படுறது அவங்க அம்மா வயசானவங்க நூறு வயசு வரைக்கும் பாட்டி இருந்தாங்க இப்போ தான் செத்தாங்க அவங்க அதனால் வந்து சொத்துலாம் இருந்தது அவங்க விற்று 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 பிள்ளைக்கு கொடுத்துருவாங்க பிள்ளை நல்லா குடிச்சிட்டு வீட்டுக்கெல்லாம் பைசாலாம் கொடுக்க மாட்டார் அப்போ வீட்டில் மாடு கறக்கும் கொஞ்சம் நலங்கெல்லாம் இருந்தது அதில் வளைஞ்சி எதனா வரும் இதையே அதையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விற்று தின்னுட்டாங்க ஒரு நாலு வருஷ காலம் தான் நான் அங்கே இருந்தேன் அந்த நாலு வருஷத்துலேயே முக்கால்வாசி அம்மா வீட்டில் தான் இருப்பேன் நான் எனக்கு இருக்க பிடிக்காது அப்புறம் பொன் குழந்த ஒன்றும் பூ ஊர்லேயே பிறந்தது வீட்லேயே ஒரு குழந்த அப்புறம் எத்தனை நாளைக்குமா நான் கஷ்டப்பட முடியும் நாட்டுப்புறத்தில் போயிட்டு அரைப்ப அரைப்பேன் களை பறிப்பேன் நடு நடுவேன் கட்டு தூக்குவேன் தலையில் எல்லோரும் சொல்லுவாங்க எங்கேயோ பிறந்த பொண்ணு ஏழை எங்கே பொறுத்துருது கண் இல்லாதனுக்கு கொடுத்துட்டு இன்றைக்கி வந்து கஷ்டப்படுது அவன் ரெண்டு ஜாக்கெட் தண்ணி தைச்சா கூட அது பொழுது போயிடும் இந்த பொண்ணு வந்து இங்கே கஷ்டப்படுதுன்னு எல்லோரும் சொல்லுவாங்க என்ன இப்போ கூட நீங்கள் ஃபோன் பண்ணி ஆனால் எங்கிட்ட போ என் பையன் வச்சு தான் எல்லாம் நம்புகிறோம் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க எத்தனை நாளைக்குமா நான் ஒரு ஆம்பளை கையில் வருமானம் இல்லாத அவங்க அம்மா வந்து எனக்கு கல்யாணம் பண்ணி போனாங்க அந்த அம்மா எனக்கு நல்லா செய்வாங்க ஏதோ அவங்க கையில் கிடைக்கிறத பசி இல்லாத என்னை பார்த்துப்பாங்க இருந்தாலும் எனக்கு அங்கே பிடிக்கல எத்தனை நாளைக்கு இந்த குழந்தைங்க வச்சு நீங்கள் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் ரெண்டாவது குழந்த பையன் பிறந்தான் ரெண்டுத்தையும் கூட்டிக்கின்னு பொண்ணுக்கு நாலு வயசு பையனுக்கு ரெண்டு வயசு கூட்டின்னு மெட்ராஸ் கொண்டுட்டேன் நாங்கள் அக்கா தஞ்சிங்க அஞ்சு பேரில் மூணு பேருக்கு வாழ்க்கையே கிடையாது ஒரு தங்கச்சி அவங்க வீட்டுக்காரன் வந்து ஒத்திட்டுன்னு போயிட்டான் இதை விட்டுட்டு இது ரோஷமாக என்ன பண்ணிச்சு நான் நல்லா இருக்கும்போது இன்னொருத்தி கூட போனவன் அவங்ககிட்ட நான் வாழக்கூடாது எனக்கு தேவையில்லை நீ விட்டுட்டு கூட போ போலீஸ் ஸ்டேஷனில் போய் எழுதி கொடுத்துட்டு அந்த ரெண்டு குழந்தையும் அது கஷ்டப்பட்டு இப்போவும் காப்பாற்றி நல்லா கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்து அந்த பசங்களாம் குழந்தை குட்டியோட நல்லா இருக்காங்க அவங்க நல்லா இருக்காங்க என் பொண்ணை நான் என்ன பண்ணேன் அதுக்குள்ளே என் பொண்ணு வளர்ந்துது என் பொண்ணை வந்து எங்கள் அம்மாவோட தங்கச்சி பையனு கேட்டாங்க நான் வீட்டு வேலை செய்தேன் ஆனால் அப்புறமா நான் வீட்டு வேலை செய்யலை பூ வியாபாரம் பண்ணி என் குழந்தைய நான் காப்பாற்றி எங்கள் சித்தி பயணிக்க கொடுத்தேன் எங்கள் அம்மாவோட தங்கச்சி பிள்ளைக்கே கொடுத்தேன் இருபது சவரம் போட்டு நான் எல்லாமே எல்லாம் வாங்கி கொடுத்து நல்லா கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தேன் அது நல்லா இருக்குது அதுக்கு ரெண்டு பசங்க இருக்காங்க ஆம்பளை பிள்ளைங்க பையன் நல்லா பையன் இப்போ கூட எனக்கு ஃபோன் பண்ணார் அக்கா எங்கக்கா இருக்கார் இது போல் பா அம்மா போய் பார்க்க போகிறேன் அம்மா கிட்ட சொல்லிட்டு வாக்கா உங்கள் கஷ்டத்தை நான் சொல் அப்படின்னு சொல்லி ஃபோனை வச்சுட்டார் ஆனால் மரும் புள்ள நல்லா பார்த்துப்பார் இது வரைக்கும் உங்கள் பொண்ணு படித்ததாம்மா அம்மா அதுதாம்மா நான் ஒட்டால் வேலை செய்தேன் என் குழந்தை படிக்கலாம் அஞ்சாவது அம்மா படிச்சது என் பையன் படித்தான் எட்டாவது அவன் சாப்பிட்டு அவனை ஸ்கூலில் சேர்த்து அவனை படிக்க வச்சேன் ஒரு ஒரு கிளாஸ்லேயே ரெண்டு ரெண்டு வருஷம் இருப்பான் ஆனால் நடத்த நல்லா நடத்த அவங்க அவனுடைய சர்டிஃபிகேட் இப்போ தான்மா பார்த்தேன் என்னது அவனுடைய கேரக்டர் எப்படின்னு போட்டுட்டு குட் கேரக்டர் போட்டுக்கிறாங்க என் குழந்தை ஆட்டோ ஓட்டினாலும் திருடு பெருடு பொய் பித்தலாட்டெல்லாம் ஒன்றும் பண்ண மாட்டான் அந்த மாதிரியான பையன் என் பையன் தங்கமான பையன்மா என் பையன் கல்யாணம் பண்ணிட்டீங்களா கல்யாணம் பண்ணிட்டேன் அவனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி பொண்ணு பார்த்து எங்கள் எங்கள் அம்மாவோட அண்ணங்கிட்ட இவனுக்கு எங்கேயுமே பொண்ணு போய் பார்த்தா எனக்கு சரியாக கிடைக்கல அதனால் எங்கள் அம்மாவோட அண்ணங்கிட்ட சொன்னேன் மாமா எங்கன்னா ஒரு பொண்ணு தான் சொல்லு மாமா அந்த பையனுக்கு அப்படின்னு அவர் என்ன பண்ணார் ஒரு பொண்
நான் செய்துட்டு நான் பூ வச்சு போய் கொடுத்தா கூட இந்த பொண்ணு ஒரு ஒரு பக்கத்து திரும்பி போய் கொடுத்துட்டு வாங்க வந்தால் கொடுத்துட்டு வர மாட்டான் அதே என் பையன் வந்து டெய்லி ஆட்டோவில் எடுத்துட்டு போய் நான் கொடுக்குற வீட்டுக்கெல்லாம் கொடுத்துட்டு வரோம் சாவரப்ப கூட கொடுத்துட்டு வந்தான் என் பையன் என் பையன் கொடுக்க என்னமா நான் அவன் வந்து குடி குடிக்க ஆரம்பித்தான் பார்த்து ஒரு அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் வந்து அவனுக்கு வந்து திடீர்னு இந்த இந்தமோ அந்த ஹார்ட் துடிப்பு வந்து கம்மியாக போச்சு மயக்கமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்லவே இல்லை அவன் வண்டி ஓட்டின்னு வரும்போது அவனுக்கு ஒரு மாதிரி ஆகிட்டு ஆகிட்டு அவங்க இப்போ இருக்கிற மேடம் அவங்க தண்டை வீட்டாண்ட இருக்கிறவங்கிட்ட ஃபோன் பண்ணி சொல்லிக்கிறான் எனக்கு உடம்பு ரொம்ப ஒரு மாதிரியாக போகுது நீங்கள் வாங்கன்னு சொல்லிட்டு அங்கே இருக்கிற ஃப்ரெண்டுங்கிட்ட சொல்லிக்கிறான் அவங்க உடனே வந்து அவனை கூட்டம் போயிட்டு ஒரு டாக்டர்கிட்ட காமிச்சிக்கிறாங்க அவங்க என்ன சொல்லிக்கிறாங்க விரும்பி நீ உடனே எடுத்து நீ ஜிஹெச்சுக்கு போப்பான்னு சொல்லிக்கிறாங்க ஜிஹெச்சுக்கு எடுத்து போயிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு ஃபோன் பண்ணாங்க அந்த மாதிரி உங்கள் பிள்ளை ரொம்ப சீரியஸாக இருக்கானா ஜிஹெச்சில் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு நான் அழுது பிடிச்சிங்கன்னா போனேன் அவங்க என்ன பண்ணாங்க அவனுக்கு எல்லா செக்கப்லாம் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு நாள் அங்கே வச்சுருந்துட்டு மறுபடியும் அவங்க ரெண்டு நாள் வீட்டுக்கு போயிட்டு நீ வாப்பா உனக்கு ஆஞ்சிவு பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க சரின்னு ரெண்டு நாள் கழித்து அவனை ஹாஸ்பிட்டலுக்கு எடுத்து போய் சேர்த்தோம் சேர்த்து ஆஞ்சிவ் பண்ணி அவங்க சொல்லியிருப்பாங்க குடிக்கக்கூடாதுப்பா நீ ஆட்டோ ஓட்டுற நீ ஜா அது சொன்னால் ஒன்று ஒன்று வார்த்தை தான் என் பையன் சொன்னான் ஆனால் டாக்டர்கிட்ட நான் கேட்கல கொண்டாட்டிக்கிறா இவ பார்த்துக்கூடாதா குழந்தை இருக்கா ரெண்டு பசங்க இருக்காங்கம்மா ஆம்பளை பிள்ளைங்க ரெண்டு பிள்ளைங்க இருக்காங்க இவன் பதிமூணு வருஷம் அவன் தான் கல்யாணம் ஆகி ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் கல்யாணம் ஆச்சு அவள் கல்யாணம் ஆன உடனே புருஷன் எட்டின்னு போயிட்டான் ரெண்டாயிரத்தி நாலில் ம் ரெண்டாயிரத்தி நாலில் கல்யாணம் ஆகி இவள் கல்யாணம் ஆன உடனே புருஷனை கூட்டின்னு போயிட்டான் ஏன்னாக்கா அவன் சம்பாதிச்சு என்ன கொடுத்துருவான் கொடுக்கக்கூடாது நான் வந்து பொண்ணுக்கு கொடுத்துருவேன் பொண்ணுக்கெல்லாம் நான் கொடுக்க மாட்டேன் என் மரும் பிள்ளை அதெல்லாம் எதிர்பார்க்க மாட்டார் அந்த பசங்க படிப்புக்கு தான் நான் கொடுத்தேன் குழந்தைங்க படிப்பு கெட்டு போயிடுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு ஏதோ படிச்சிருக்கானுங்க குழந்தைங்க சரி உங்கள் பையனை வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு வந்தீங்க அதுக்கப்புறம் அஞ்சோ முடிஞ்சுது அஞ்சோ முடிஞ்சுது அதுக்கப்புறம் அவன் என்ன பண்ணான் நான் சொன்னேன் ராஜா எனக்கு வயசாகி போச்சு அறுபது வயசு ஆகுது என்னால் உழைக்க முடியாது நான் சின்ன வயசுலேருந்தே உழைச்சி உங்களை காப்பாற்றி அக்காவை கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்து அவளுக்கு என்னென்ன உரம் செய்யணுமோ நான் எல்லாம் செஞ்சுட்டேன் உனக்கும் நான் நல்லா அழகாக கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டேன் நீயே ரெண்டு குழந்தை கேட்டுட்டேன் எனக்காகலாம் நீ செய்ய வேணாம் உன் ரெண்டு குழந்தைக்காக நீ குடிக்கக்கூடாதுரா டெய்லி சொல்லுவோம் தனோ வருவான் எனக்கு பூ கொடுத்து தான் வீட்டுக்கு போவான் இந்த ஆஞ்சிவ பண்ணின்னு வந்தால் பாருங்க அப்போ நாற்பதாயிரம் ரூபாய் என் பிள்ளைகிட்ட கொடுத்தேன் உடம்பை பார்த்துக்கோ ரெண்டு மாதம் வண்டி ஓட்டாத வீட்டுக்கு என்னென்ன ஒன்றும் வாங்கி போட்டுக்கோ குழந்தைங்களை பார்த்துக்கோ நீ வந்து எனக்கு எதுவும் நீ செய்ய வேணாடா இந்த நாற்பதாயிரம் ஒன்று அவங்க ஒண்டாட்டி போடுவதா ஆனால் பொண்டாட்டி நான் ஒளி மாதிரியெல்லாம் நாங்கள் பேச மாட்டோம் அவகிட்ட நான் சொ சொல்லி தான் சொல்லுவேன் நான் அவ அவளை வச்சுன்னு தான் பேசுவோம் நாங்கள் அப்போல்லாம் வாய் திறக்காமல் கம்மு நின்றுட்டு அவங்க உயிர் போச்சோ போலையோ இவள் இல்லையாக மாறிட்டா எங்களுக்கு இவளுக்கு வந்து பொறாமல் நான் பொண்ணுக்கு கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு சரி என்னாச்சு சொல்லுங்க அப்புறம் அப்புறம் என் பையன் என்ன பண்ணாங்க ரெண்டாவது தடவை அவனுக்கு எதுவோ உடம்பு கொண்டுக்குது நான் பூ கடைக்கு போயிட்டேன் நான் வந்து பூவெல்லாம் நிறைய வாங்கிடுவேன் நாங்களே தான் கட்டுவோம் யாருக்கும் போட மாட்டோம் கட்டுறதுக்கு இவனுக்கு வந்து உடம்பு த தனியாக ஒரு வீடு ஒன்று வாங்கி கொடுத்தோமா நான் வந்து ஒரு நாற்பது சோறம் நகை வச்சுருந்தேன் அந்த வீட்டை வந்து நான் நகையெல்லாம் விற்று எங்கள் தங்கச்சிக்கிட்ட ஒரு பன்னெண்டு சோறம் நகை வாங்கினேன் நான் அது எவ்வளோ கம்மி வேலைக்கு போனாலும் நான் வாங்கி கொடுக்கும்போது நான் அதே மாதிரி நகை உனக்கு வாங்கி கொடுத்துறேன்னு சொல்லிட்டு பன்னெண்டு சோறம் நகை வாங்கினேன் பன்னெண்டு சோறம் நகை என் பையன் சொன்னான் என் மாதிரி கடலாம் வாங்கி நீ வீடு வாங்காத எனக்கு வானே வானேன் நான் எங்கன்னா ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு நான் வீடு பார்த்து நான் போயிடுவேன் எனக்கு வானாமான்னு சொன்னேன் சரி போட்டா நம்மளுக்குன்னு ஒரு வீடு கிடைச்சா நல்லது நீ நீ உனக்கும் கருத்துக்கும் நான் ஒன்றும் பொறுப்பு வைக்க மாட்டேன் நானே பார்த்துக்கிறேன் அந்த வீ நான் அந்த கருத்தை நான் ஏற்றுக்கிறேன் உனக்கு நான் வீடு வாங்கி கொடுத்தேன் நல்லா அழகாக வீடு வாங்கி கொடுத்தேன் அந்த வீட்டுக்கு நான் போகவே மாட்டேன் ஏன்னா எனக்கு உழப்பு விட்டுட்டு போக முடியாது பொண்ணுக்கு இருபது வருஷம் ஆச்சு கல்யாணம் ஆகி இன்னும் நான் பொண்ணு வீட்டில் போய் ரெண்டு நாள் தங்கினது கிடையாது ஏன்னா என்னுடைய உழைப்பு நான் உழைச்சா பத்து ரூபா சம்பாதிச்சா குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம் நான் எனக்குன்னு ஒன்று வச்சுக்கல நான் அந்த நகையெல்லாம் விற்று வீட்டை வாங்கி நல்லா செல்லா பண்ணேன் இந்த ந இந்த வீடு வாங்கின பாருங்க அந்த பொண்ணோட அம்மா என் மருமகளோட அம்மா வீட்டில் ஒருத்தர் கூட வந்து எட்டி பார்க்கலாமா மூணு வருஷம் யாருமே வரல
இருக்கு இவனுக்கு இப்படி குடும்பத்தில் இப்படி ஒரு கருத்தாக இப்படிலாம் செய்கிறானே ஒன்றுமே தெரியாது இருந்த பையன் இப்படி இதெல்லாம் பார்க்குறானே அப்படின்னு நினச்சின்னு சரிடா சேதாண்டா சொல்லிட்டு வீட்டுக்கு போனோம் அப்புறமா சாப்பிட்டு கூப்பிட்டு எல்லாம் அவன் அவனாக சொல்கிறான் சின்ன பையனை கூப்பிட்டு வந்து டே ஆயா வந்துட்டாங்க ஆயா கிட்டே ஸ்கூலில் என்ன படித்தேன்னு சொல்லுடா ஆயா கிட்டே காட்டுடா காட்டுடான்னு சொல்கிறான் இவன் அது என்ன பண்ணிட்டு அது எனக்கு ஸ்கூலில் படிக்கிறதெல்லாம் என்கிட்ட படிச்சு கிடிச்சு காட்டுச்சு ராத்திரி மணி ஒரு மணி ஆயிடுச்சு ஒரு மணிக்கு ஒரு மணி ஆயிடுச்சுடா நான் படுத்துக்கிறேன் டான் சரி சொல்லிட்டு நான் ஹாலில் ஒரு வாரமாக படுத்து தூங்கிட்டேன் காலையில் அஞ்சு மணிக்கு எழுந்தான் குளித்தான் நல்லா இருந்தாம்மா குளித்தான் எல்லாம் பண்ணால் குழெல்லாம் ஊற்றி முடித்தாச்சு எல்லா வேலையும் பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறம் நான் அது திங்கக்கிழமை வந்ததுங்களா சி செவ்வாய்க்கிழமை வந்து என்னை சவாரி கூப்பிட்டுன்னு போனான் ஒரு சவாரி கூப்பிட்டுன்னு வந்து என்னை பக்கத்தில் உட்கார வச்சுன்னு பூ கடையாண்டை என்னை இறக்கிட்டான் அவங்கள ஹைகோர்ட்டு கிட்டுன்னு போகிறான் அம்மா என் குழந்த மறுநாள் காலையில் புதனக்கிழமை என் குழந்தை சேர்த்துட்டாம்மா என் ராஜா சேர்த்துட்டா என் குழந்தை நான் கஷ்டப்பட அதிகமாயிடுச்சு <laughs> 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 அவனுக்கு பிபி இருக்கான் எனக்கு தெரியவே தெரியாது இந்த பிபிலாம் குடிச்சிக்கிறான் மாத்திரை சாப்பிட்றதில்ல மாத்திரை எழுதி கொடுத்துருக்காங்க ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து நோட் புக்கு போட்டு கொடுத்தாங்க நான் சொன்னேன் என்ன நடந்தது அதுதான் புதன்கிழமை குழந்தைங்களுக்குமே ஸ்கூலில் விட்டான் வண்டி எடுத்துன்னு வந்துருக்கிறான் வந்த உடனே அவனுக்கு என்ன ஆயிடுச்சுனாக்கா மயக்கமாக இருந்தது தான் தலைலாம் சுற்றுற மாதிரி இருட்டுற மாதிரி இருந்துக்குது அவன் ஃப்ரெண்டுக்கு போன் பண்ணி எனக்கு தலைலாம் சுற்றுது இருட்டுது நீ வாடா நீங்கள் வேலைச்சேரி வரைக்கும் வந்துட்டான் மேடகோத்துலேருந்து வேலைச்சேரி வரைக்கும் வந்துட்டான் ஒரு சவாரி போட்டு வந்துக்கிறான் அவங்கள இறக்கிட்டு இவன் வண்டியை ஓரமாக நிறுத்திட்டு அப்படியே படுத்துட்டானான் ஃப்ரெண்டுக்கு ஃபோன் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரெண்டு வந்து இவனை கூட்டினு போய் ஹாஸ்பிட்டலில் போய் காமிச்சிக்கிறான் அவங்க என்ன சொல்லிக்கிறாங்க இவங்க ரொம்ப சீரியஸாக இருக்கிறாருப்பா நீங்கள் எங்கே சேர்க்குறீங்களே இட்டும் போய் சேர்த்துருங்கன்னு சொல்லிக்கிறாங்க இவன் என்ன சொல்லிக்கிறான் அந்த இங்கே உட்கார் இவன் என்ன தங்கச்சிம்மா ஒன்றுமே தெரியாதுமா வெகுலிம்மா அது அப்புறமா கூட்டினு போய் எப்பயுமே இதே மாதிரி தான் இருக்கும் ஒரு நகை நட்டு அக்கா புள்ள வாழ்ந்த போதும் அக்கா பொண்ணு வாழ்ந்த அஞ்சு பேர் அக்கா தங்கச்சி அதுக்கு என்ன தாம்மா ரொம்ப பிடிக்கும் குழந்தையிலேருந்தே எங்கிட்ட தாம்மா இருக்குது அது நாங்கள் ரெண்டு பேரும் தான் ஒன்றா இருப்போம் அப்புறமா புருஷன் புருஷன் இல்லைம்மா அதுக்கு ப ப பதினாறு வயசில் ஒரு குழந்தை மெய்ய பொய்யன்னு வயிற்றுல வாங்கிட்டு வந்தது பாருங்க அதோடு அவங்க விட்டுட்டு போயிட்டு அதான் அந்த வேலை வெட்டியில் சரியாக செய்யாது அந்த குழந்தை அந்த குழந்தை உடம்பு செய்யலாமல் நாலு வயசு வரைக்கும் இருந்தது அது உடம்பு செய்யலாம செத்துச்சு இதை சொல்கிறேன் பாருங்கள் என் பையன் கதையா அப்புறம் என் பையன் என்ன பண்ணால் ஹாஸ்பிட்டலில் போய் சேர்ந்துட்டுக்கிறான் ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்ந்துட்டு அந்த பையன் கேட்டுக்கிறான் ஃப்ரெண்டு நான் அம்மாவுக்கு ஃபோன் பண்ணிட்டேன் நான் அம்மாவுக்கு ஃபோன் பண்ணாத என் பொண்டாட்டிக்கு ஒன்றா ஃபோன் பண்ணு சொல்லி பிரியாவுக்கு ஃபோன் பண்ணிக்கிறான் பிரியா வந்துருக்குது வந்து இதுக்கு ஃபோன் பண்ணால் இது எடுக்கவே இல்லை அந்த அந்த வீட்டில் ஃபோன் போட்டால் எடுக்காது அந்த வீட்டில் தங்கச்சி விட்டாண்ட போய் இருந்தது ஃபோன் எடுக்கலை இதுக்கு அப்புறமா என்ன பண்ணாவேன் அந்த எனக்கு வந்து நான் பூவை வாங்கி வீட்டாண்ட வரேன் எங்கள் தங்கச்சிங்களாம் வெளியில் நின்றுருந்தாங்க ஆட்டோவில் உட்காந்துக்கிறாங்க ராணி உங்கள் பிள்ளை ரொம்ப டேஞ்சராக ஆஸ்பத்திரியில் இருக்கிறான் சொன்னவனே எனக்கு வீடே போயிடுச்சு மேடம் பூவெல்லாம் ரோட்டில் கடைசி அந்த வண்டியில் ஏறினு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகிறேன் என் குழந்தை ராஜா மாதிரி இருப்பாம்மா நான் கத்திரை துடிக்கிறேன் என் குழந்தை போகிறேன் என்னால் பார்க்க முடியலம்மா என் குழந்தை என்ன இந்த வண்டியில் உக்காந்து அவ்வளோ அழகாக வண்டி ஓட்டுவா இந்த ஆறு மாதமாக ஆளுகிறோம்மா என் குழந்தை இல்லைன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு யாருமே இல்லைம்மா என் குழந்தைக்கு தானே அவ்வளோ கண்ணு இருந்தம்மா சரி நம்ம புள்ளா நம்ம அவன் பாடணும் அவன் பழப்பை பார்க்குறான் நம்ம பாடு நம்ம பழப்பை பார்க்குறோம் நம்ம காலில் ஆறுனா சம்பாரிச்சா நம்ம பேர பிள்ளைங்க நல்லா படிக்கணும் நம்ம குழந்தைங்க நல்லா படிக்கணும் நான் சொல்லுவேன் என் பையன்கிட்ட தனியார் ஸ்கூலில் சேர்த்துட்டான் மாதமாக வருஷமாக நான் முப்பதாயிரம் ரூபாய் ஃபீஸ் கட்டணும் கவலைப்பட்ட கட்டேன் உன் பிள்ளைங்க நல்லா படிக்கணும் அவன் நான் சொல்லுவான் அம்மா ஆட்டோக்காரன் பிள்ளைய நல்லா படிக்க வச்சான்ட்டு நான் பேர் வாங்க நீங்களே எந்த தவணை என் பையனுக்கு அவார்டு கொடுப்பீங்கம்மா அந்த மாதிரியான பையம்மாவன் தங்கமான பையம்மாவன் என்ன ஒன்று இந்த குடிக்கிறான் பாரு அதுக்காக பொண்டாட்டி பிள்ளைக்கு சோர் போடாத பொண்டாட்டி பிள்ளைய துரோகம் பண்ணி நடுத்தில் விட்டுட்டு செய்ய மாட்டான் அந்த ஆயிரம் ரூபாய் சம்பாதிச்சான் ஆயிரம் ரூபாய்க்கு அப்படியே வாங்கி போட்டுருவான் வீட்டில் மருமை வந்து எங்கள் மேலே பாசம் கிடையாது அவளுக்கு அவங்க அம்மா வீடு வேணும் அவங்க அப்பா அம்மா என் பிள்ளை செத்த உடனே எங்கள் மரும் பிள்ளை சொன்னார் பிரியா என் மச்சான் செத்துட்டான
அவங்க செத் என் பிள்ளை செத்தோன்னு அவங்க எல்லாரும் எத்தனை உள்ள வச்சிங்கன்னா அப்போ எனக்கு மனசு எப்படி மார்க்கும் நீங்களே சொல்லுங்கள் எனக்கு எப்படி இருக்கும் நாடாது நம்ம பிள்ளை செத்துட்டேன் நான் சொன்னேன் பிரியா நீ ஒரு வேலைக்கு போ நான் ஒரு வேலைக்கு போயிட்டு நம்ம குழந்தைங்களை நம்ம காப்பாற்றலாம் நம்ம படிக்க வைக்கலாம் நீ அந்த ஸ்கூலில் உங்களுக்கு மாற்றாத இன்னும் ஒரு மூணு வருஷம் ஜெகதீஷ் அந்த ஸ்கூல்லே பத்தாவது படிச்சிட்டான்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம எங்கன்னா மாற்றிக்கலாம் அவனை நம்ம படித்து நல்லா ஆளாக்கணும் எனக்கு அதுதான் என்னுடைய எண்ணமே என் குழந்தைங்க படிக்கணும்னு தான் நான் ஆசைப்பட்றேன் இவன் என்ன பண்ணுறேன் என் பிள்ளை செத்த உடனே நீ வீட்டு வேலைக்கு போ நான் வானான்னு சொல்லலை நீ காலையில் ஆறு மணிக்கு எழுந்து போயிட்டா அந்த குழந்தைங்களை யார் குளிப்பாட்டி விடுவாங்க யார் பல் தேய்ச்சி விடுவாங்க யார் அந்த குழந்தைங்க ட்ரெஸ் பண்ணி என் புள்ள வந்து ட்ரெஸ் ப துணி அயன் பண்ணி அதுங்களை பல்ல தேய்ச்சி அவங்க குளிப்பாட்டி அதுங்களை எல்லாம் ட்ரெஸ் பண்ணி சாப்பாடு எல்லாம் எடுத்துன்னு காலையில் ஸ்கூலில் எடுத்துனு விட்டுட்டு தான் வேலைக்கு வருவாங்க இப்போ அந்த குழந்தைங்களை கவனிக்கிறதுக்கு இல்லாத போயிடுச்சு சாயந்தரம் குழந்தைங்க வீட்டில் வந்து ஆள் வேணும்லம்மா அதுங்களை பார்க்கறதுக்கு பெரிய பையனுக்கு பத்தரை வயசு ஆகுது அது வீடே தங்கிறது கிடையாது எத்தனை நாள் ஆச்சு அவங்க பையன் இருந்து அவன் ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் மாதம் செத்தான் இருபது இருபத்தி ஆறாம் தேதி செத்தான் என் பிள்ளை இப்போ என்னம்மா பிரச்சனை எதுக்காக எங்கள்கிட்ட வந்து என்ன என்ன பிரச்சனைனா மருமா வந்து எங்களை வந்து பார்க்க மாட்டேன்றான் பிள்ளை சத்துலேருந்து இந்த ஆறு மாதமாக ஃபோனே பண்ணுறது கிடையாது நீங்கள் எப்படி மாறிக்கிறீங்க ஏதாவது நான் ஃபோன் பண்ணி கேட்டாக்கா குழந்தைங்கிட்டையும் ஃபோனை கொடுக்கறது கிடையாது அந்த பையன் நான் நான் கேட்பேன் எப்போ எப்போது வருஷமே பையன் ஃபோன் பண்ணோம் கேட்பேன் என்னடா இப்போ எப்படி ஆயிருக்கிறீங்க என்னடா பண்ணுறீங்கன்னு கேட்டால் ஆயா ஃபோனில் பேலன்ஸ் இல்லை ஆயா நான் வெற்றி ஆயா சொல்கிறேன் பையன் இப்போ நான் எங்கே என்ன செய்யணுமா உங்களுக்கு எனக்கு வந்து நீங்கள் வந்து என் மருமூல வந்து என் கூட இருந்து அந்த வீட்டில் இருந்து என் கூ நான் சம்பாதிச்சு தரேன் குழந்தைங்களை பார்த்துக்கிறேன் இருந்து கொத்தனம் பண்ணுறது தான் பண்ணிட்டேன் எனக்கு அம்மா அப்பா தான் எனக்கு அவசியம் நான் எங்கள் அம்மா அப்பா கொடுத்தா நான் போவேன்னு சொன்னால் நீ போய்க்கோ அந்த வீட்டை விடு நான் வாடகை விட்டு நான் சாப்பிட்டுட்டு என் குழந்தைங்க நான் கொடுக்குறேன் பின்னாடி அந்த வீட்டை அந்த குழந்தைங்களை நான் கொடுத்துடுறேன் அந்த பசங்களுக்கு கொடுக்கறது எந்த மாற்றமும் கிடையாது பிள்ளைங்க நல்லா வளரணும் நல்லா படிக்கணும் எங்கள் வீட்டில் யாருமே ரொம்ப படித்தும் கிடையாது நான் படித்த மா எட்டதுலேருந்து ஒம்பதுக்கு போனேன் அது நான் செஞ்ச தவறு அது ஒன்று தான் நான் படித்துருந்தேன் இன்றைக்கி இந்த மாதிரி நடந்து போக உட்காருங்க பிரச்சனைனா எதுவும் பண்ணலை மேடம் நான் எதுவும் பிரச்சனை பண்ணணும்னு நான் எதுவுமே பண்ணணும்னு நான் விரும்பலை வேலைக்கு போகிறேன் ஹவுஸ் கீப்பிங் வேலைக்கு போகிறேன் மேடம் பசங்களை பார்க்க முடியலையா அதனால பாப்பா மேடம் நான் வந்துட்டு நாலு மணிக்கெலாம் வந்துடுவேன் வந்துடுவேன் ஸ்கூல் விட்டுட்டு அவங்க வந்துடுவானுங்க அதுக்குள்ளே நாலரை மணிக்கு அவனுங்க வருவானுங்க டியூஷன் அனுப்பிட்டு அவனுங்களுக்கு ஏற்றது ஏதோ செஞ்சு வச்சுட்டு தான் வேலைக்கு போவேன் மேடம் ஈவினிங்கும் போவேன் நைட்டு ஏழு மணிக்கு போயிட்டு சமையல் வேலைக்கு போகிறேன் மேடம் அம்மா நான் இப்போயே சொல்கிறேம்மா நான் மறு நான் வந்து நேருக்க தான் நான் பேசுவேன் பின்னாடி குத்த மாட்டேன் நான் இவளுக்கு வந்து எங் எங்களை பற்றிலாம் அக்கறை கிடையாது அவங்க அம்மா அவங்க அப்பா அவங்க தம்பி அவங்க குடும்பம் தான் வாழணும் அவள் பெற்ற பிள்ளைங்களை கூட அவள் அதுக்கு அடுத்து தான் பார்க்குறாவ அவங்க அம்மா அப்பா நல்லா இருக்கணும் அவங்க அப்பாவுக்கு வேலை வெட்டி கிடையாது அவங்க பிள்ளைங்களுக்கு அவங்க அப்பாவுக்கு வேலை வெட்டி நான் பார்க்கறதுக்காக தான் மேம் நான் அப்படி தான் சொன்னாக்க நீங்கள் நம்பிடுவீங்கம்மா அவங்க பெத்த தாய் சொல்கிறாங்க அதுக்கு தான் நான் டெய்லி அழுகிறேன் இது வரைக்கும் நீ என்ன ஒரு வார்த்தை கேட்டிருப்பியா உங்க புருஷன் செத்துட்டான் அம்மா நீங்க எப்படி வயசானவங்க எப்படி இருக்கீங்க கேட்கறேம்மா அவங்களும் பிள்ளைய தொலைச்சவங்க நானும் புருஷ புருஷனை விட்டுட்டு நானும் எனக்கு எவ்வளவு ஆதங்க இருக்கும் மேடம் வெளியிலும் <laughs> நீ வெளியில் பண்ணால் கூட எனக்கு ஒரு ஏழாயிரம் வரும் ஏன் நான் ரெண்டாயிரம் சாப்பிட்டு என் குழந்தைங்க நான் சேர்த்து வைப்பேன் குழந்தைங்க நான் இன்னும் இன்னும் மூணு வருஷம் பண்ணால் அதுக்கு நல்ல பண்ணி வாங்க வீட்டில் இருந்து வெளியே போகணும் பார்க்குறீங்களா வெளியே போனால் வீட்டில் கூட்டு வந்து வச்சுக்கினேன் நீ வந்து எங்களை தேடுறது கிடையாது எங்களை மதிக்கிறது கிடையாது பரவாயில்ல நீ கேட்டாக்கா நீ என்ன சொல்லுவேன் நீ வந்து இருன்னு சொல்லுவேன் நான் எப்படி வந்து இருக்க முடியும் நான் முப்பது வருஷமா பூ வைக்கிறேன் ரெண்டு மாதம் அப்படியே அம்மா வர யாருமே இல்லாமல் நான் மட்டும்தான் இருந்தேன் அந்த குழந்தைங்க வர தினமோ போகிற தினமோ அதுங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுக்குறதுனா ஏழு மணிக்கெலாம் கது அடிச்சிருவேன் நான் அது மாதிரி தான் இருந்தேன் என்னால் ச முடியல மேடம் அழுது அழுது என்னால் பார்க்க முடியல தினம் ஒரு வீட்டு வீட்டுக்குள்ளே அப்படியே அடைஞ்சி கிடக்கிறேன் நான் என்னால் முடிஞ்ச முடிஞ்ச அளவுக்கு நானும் பார்த்தேன் என்னால் முடியல அதனால தான் என்னால் முடியலம்மா அழுது அழுது எனக்கு ஒரு மாதிரி இருக்குது நீங்கள் வந்து இருங்க நான் போயிட்டு வர வரைக்கும் குழந்தைய
அதுக்கப்புறம் காலையில் குழந்தைங்களை ஸ்கூல் கம்பெனி நீ வேலைக்கு போகிற ஒம்பது மணி வேலை தான் அது நீ போகிற நீ நாலரை மணிக்கெலாம் வந்துடுற அப்போ இன்னொருத்தர் எதுக்கு இன்னி வச்சுன்னு அவங்கள பார்த்துன்னு இருக்கிறேன் அப்பா அம்மா இருக்கிறது அவங்களுக்கு ஆமாம் நம்ம எங்கள் பையன் இருக்கும்போது அது தான் பிரச்சனை இவங்க ஜனங்கள் இவங்களுக்கு கொஞ்சம் என்ன தெரியுமா இன்னைக்கு கொஞ்ச நேரம் இவ்வளோ தெரியுமா தெரியுமாங்க சத்தியமாக இதை நான் பத்து பேர் உட்காந்து ஒரு சொல்றதெல்லாம் உண்மை இது நான் போய் பேசல நான் இவ என்னைக்கு கல்யாணம் பண்ணி வந்தாலும் இவ கல்யாணம் பண்ணி வந்த போ பத்தா நாள் அவங்க அத்தைக்காரி வந்து கேட்குறா வந்து சவோர்ஸி ராஜா யார் கையில் கொடுக்குறான் உங்கள்கிட்ட தானே கொடுக்குறான் உங்கள் மாமியார்கிட்டலாம் கொடுக்க விடாத இந்த காதல் கேட்டுட்டேன் என் பையன் அந்த பொங்கல் கிட்ட சண்டை போட்டு அவங்க வெளியில் அமைச்சு விட்டான் சரி அதெல்லாம் விடுமா இவங்களுக்கு வந்து இப்போ உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை எனக்கு என்ன பிரச்சனைனாக்கா நீ வந்து அப்பா அம்மா கூட போகிற எனக்கு அம்மா அப்பா தான் என் குழந்தைங்களை பார்த்துக்கிறாங்கன்னா நீ போ என்னால் வயசாகிடுச்சு என்னால் உழைக்க முடியாது அந்த வீட்டை வாடகை விட்டு நான் வேலை குறவங்களுக்கு கடத்தை அடிச்சுட்டு அவங்களையும் வெளியில் அமைச்சிட்டு நான் ஆனால் நான் கடத்தை அடிக்கிறேன்னாக்கா இந்த பசங்களுக்கு கொடுக்காது இருக்க மாட்டேன் குழந்தைங்களை நான் பார்த்துக்கிறேன் என்னால் முடியாது உழைக்க முடியாது நான் வந்து உள்ளே வந்து உட்காந்துக்கிறேன் என்ன <laughs> <laughs> எனக்கு வந்து அவங்க அப்பா அம்மா அம்மா தான் அவளுக்கு வந்து அவங்க அப்பா மேல அம்மா மேல அவங்க குடும்பத்து மேல தான் உயிர் அவங்க ஜனங்கள்லாம் வந்து அவங்க சொல்லி குத்துருப்பாங்க அவங்க பெத்த பொண்ணு தானேம்மா அப்போ அவங்களுக்கு அவங்க அம்மா அப்பா அம்மா இல்லாத உயிர் இருக்கும் எப்படி உங்க மேல மேல உயிர் இருக்கும் நான் சம்பாச்சி நான் துரோகம் பண்ணலையே அவளை பெத்த அப்பா அம்மா தானே அவ பெத்த அப்பா அம்மா தான் மருமகன்னா கல்யாணம் பண்ணி வந்துட்டு அப்பா அம்மாவை தூக்கி போடணும்னு எல்லாம் எங்கேயும் சொல்லலாம் நான் தூக்கி போடணும்னு நான் சொல்லவே இல்லம்மா அப்புறம் அவங்க இங்கேயே வந்துருக்குன்னு அவங்க ஏன் இங்க கஷ்டம் கொடுக்குறாங்க யாருக்கு கஷ்டம் கொடுக்கணும் சாப்பாடு போடுறீங்களா உங்க அப்பா அம்மாக்கு நான் ஏமா சாப்பாடு போறேன் உங்களுக்கு என்ன வருத்தம் ஏமா உங்களுக்கு தெரியாதுமா அவங்க வீட்டுல நடக்கிற அவங்க வீட்டுல நடக்கிறத பத்தி நீங்க ஏமா கவலைப்படுறீங்க அம்மா என் வீடு தானே மாதிரி நான் வீடு எப்படி மாறும் நீங்க தான் உங்க பையனுக்கு பண்ணிட்டீங்க பண்ணிட்டு பையனோட வீடுன்னா அவளுக்கு முதல் நான் வாங்கி நான் வாங்கி என் பேர தான் நான் எழுதி வச்சிருக்கேன் இருக்கட்டும் அம்மா என் பையன் வாழணும் என் குழந்தை வாழணுமா உங்க பையன் இல்லைனாலும் உங்க பையனோட பசங்க இருக்காங்க உங்க பையன் மனைவி நல்லபடியா குழந்தைங்களை வர போல குழந்தைங்களை தேடு குழந்தைங்களை நல்லபடியா வரலாம் அதுதான் நான் கேட்க ஒரு விஷயம் நான் சொல்றேன் நீங்க இங்க உட்காந்து உங்க இஷ்டத்துக்கு கமெண்ட் பண்ண கூடாது ஒண்ணு இல்லன்னா அவங்க கூட போய் உட்கா இருங்க இருந்து பசங்களை பாருங்க மருமகா வந்து அப்பாவை பார்க்கப்படாது அம்மாவை பார்க்கப்படாது சொல்றது காலம் போச்சு நான் சொல்லவே இல்லம்மா பதிமூணு வருஷம் அவ எங்களை பாக்கலமா ஒரு பத்தம்பர் தண்ணி குத்துருப்பா கேளுங்க உங்க பையன் இருக்கும் போது வீடு கொடுக்கலனாலும் பரவாயில்ல உங்க பையன் இற இறந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த பொண்ணுட்ட வீடை விட்டு வெளியே போக சொல்றது நீங்க உங்க பையனுக்கு செய்யற பெரிய துரோகம் வரு <laughs> 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 அவளுக்கு அவ சொன்னாங்க உங்கள் அம்மா அப்பாவை அனுப்பு அப்படின்னு நேராகவே பேசி தீர்த்துருக்கலாம் இவங்க மரும் பிள்ளைக்கு ஃபோன் பண்ணி உங்கள் அம்மா அப்பாவை எங்கள் எங்கள் அக்காவுக்கு பிடிக்கல எங்கள் அக்கா வர போவ இருப்பாங்க நீ ஏன் அவங்கள உட்கார வச்சுன்னுக்கிற அவங்கள அனுப்பு வெளியே வெளியே போயிட்டு வாடகை எடுத்து விடு அவங்கள நான் என்ன அவர் கேட்குறாரு நான் என்ன சொல்கிறேன் உங்கள் கூட இருக்காங்களா அம்மா அப்பா அம்மா அப்பா அம்மா என்னோட வச்சுருக்கேன் மேடம் நான் வந்து ஹவுஸ் கீப்பிங் வேலைக்கு ஒம்பது மணிக்கு போவேன் இப்போ தான் இந்த ஒன்றாம் தேதியிலிருந்து தான் என்னால் ஆறாயிரம் ரூபாய் சம்பளத்தை வச்சு என்னால் குடும்பம் பண்ண முடியல பசங்க ஸ்கூல் வந்து மூணு மாதமாக புக் இல்லாமல் ஸ்கூல் போயிருந்தானுங்க ஆஃப் காலாண்டு எக்ஸாம் எழுதினானுங்க ஆஃப் இயர் எக்ஸாமும் எழுதினானுங்க எது பேப்பர் வாங்க முடியல ஸ்கூல் ஃபீஸ் கட்டணு கட்டலைன்ட்டு பேப்பர் கொடுக்கவே இல்லை 
என் பிள்ளை பெரிய பிள்ளை மாறிடுமா கொஞ்சம் என் பிள்ளை என் எந்த நாள் என் என் வீட்டுக்கார் இருந்த நாள் எந்த நாள் நான் போய் முக முளைஞ்சி அழுது வந்து நாளே கிடையாது ஸ்கூல் ஃபீஸ் கட்டாதனால ரெண்டு காலாண்டு பேப்பரும் நான் பார்க்கல ஆஃப் எலி பேப்பரும் பார்க்கல மேடம் இவங்க சொன்னாங்க அவரோட பேங்க்கில் முப்பதாயிரம் ரூபாய் இருக்குது அதை எடுத்துக்கோ அப்படின்னாங்க அதை எடுக்கவே முடியல என்னால் என்னென்னவோ நான் பண்ணி பார்த்துட்டேன் மேடம் லீகல் ஆறு இல்லாமல் அதை போய் வாங்கவே முடியல அதோட அந்த அந்த குழந்தைங்களுக்கு இந்த ஆஃப் எலி எக்ஸாம் முடிஞ்சிச்சு இப்போ கோட்டையில் இப்போ முழு முழு பரிசு ஆரம்பிக்கிறாங்க அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சைக்கிள் எக்ஸாம் வைப்பாங்க அதுக்கு புக்கு வேணும் இல்லை மேடம் மூணு மாதமாக புக் இல்லாமல் போயிட்டு போயிட்டு வரான் பெரியவன் சொல்ல மாட்டான் சொல்ல மாட்டான் மேடம் அழுகுறேன்னு சொல்லிட்டு பெரியவன் சொல்லவே மாட்டான் சின்ன பையன் குழந்த அது வந்து சொல்லிட்டோம்மா எனக்கு பேப்பரும் தரமாட்டாங்களாம் புக்கும் தரமாட்டாங்களாம் ஏன்னா ஏன்பா அப்படின்னா நீ தான் ஃபீஸ் கட்டல இல்லை அப்படின்னா நான் சொல்கிறது கேட்டு பத்தாயிரம் ரூபாய் தண்டல் வாங்கி கட்டினேன் மேடம் பத்தாயிரம் ரூபாய் இப்போ ரெண்டு வாரம் முன்னாடி மேடம் சீட்டு ஒன்று போட்டுருந்தான் மேடம் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் மாதம் சீட்டு போட்டுருந்தான் சொல்லுங்க அந்த சீட்டு இந்த மாதிரி தொடர்ந்து முடியுது அது தள்ளே போல அந்த சீட்டு ஏன் அந்த சீட்டு பணத்தை எடுத்து குழந்தைங்க ஃபீஸ் கட்டுறதா நான் என்ன சொன்னேன் நான் பேங்க்கில் டெபாசிட் பண்ணுறேன் டெபாசிட் அவசியமாக குழந்தைக்கு ஸ்கூல் ஃபீஸ் மேடம் அவசியமா நான் இந்த ஸ்கூல் ஃபீஸு கட்டணும்னா அவர் அவர் சொல்லிட்டு போயிருக்காரு மேடம் அந்த சீட்டுக்காரர் மாட்டே சொன்னாரான் அக்கா அக்கா என் பொண்டாட்டி கடை நான் ச செயின் வாங்கி போடணும் வயிறு <laughs> 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 நான் சொன்னேன் அக்கா அக்கா இப்போ சி செயின் வாங்குற நிலைமையில் இல்லை என் குழந்தைங்களுக்கு ஃபீஸ் கட்டணும் இந்த மாதம் இல்லை அடுத்த மாதம் இல்லை எனக்கு கொடுத்துடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் சரிம்மா கையில் இருக்குது நான் கொடுத்துட்றேன் நீ என்ன பண்ணுமோ பண்ணிக்கோ அப்படின்னாங்க வாங்கிட்டு வந்து ஸ்கூல் ஃபீஸ் கட்டணும் வேலைக்கிழமை தான் மேடம் எனக்கு லீவு அம்மா நான் ஒரு சீட்டு கட்டியிருக்கேன் நான் ஒரு விஷயம் சொன்னேன் நான் ஒரு சீட்டு கட்டியிருக்கேன் நான் ஒரு சீட்டு பண்ண எனக்கு இந்த மாதம் தான் வரும் நான் வாங்கி முப்பதாயிரம் ரூபாய் சொல்லிக்கிறேன் சொன்னேன்னா இல்லையான்னு கேளுங்க கனிமா நான் ஒரு விஷயம் சொன்னா கேப்பீங்களா கேப்பம்மா நான் எல்லாமே நியாயத்துக்கு கட்டுப்பட்டு வரேன் சொன்ன கேப்பீங்களா கேக்குறேம்மா உங்க ஆட்டிடியூடு உங்க நீங்க ஒரு விஷயத்த பாக்குறது கோணத்தை நீங்க மாத்திக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லது அவங்களுக்கு சொல்லுங்கம்மா அவங்களுக்கு நான் சொல்றேன் நீங்க வந்து தாய் அவ்வளவு ஊர்க்கமா பாக்கும் போது நான் என்ன உனக்கு துரோகம் பண்ணுங்கம்மா புள்ள செத்துட்டு பதினஞ்சு நாள் ஒண்டியா கதறம்மா நீ ஏமா அழுகுறேன்னு எனக்கு எனக்கு வயசாய் போச்சுமா நீ நடிக்கிற நீ எல்லாத்தையும் திருப்பி பேசுற நீ எப்பேற்பட்ட வில்லின்னு எனக்கு தான் தெரியும் அம்மா கிட்ட நீ பேசுற அம்மா நம்பறாங்க நம்பட்டோம் பரவாயில்ல உங்க அம்மா அப்பா நீ நல்லபடியா வச்சுக்கோ நான் ஆனா என் குழந்தைங்க நான் விட மாட்டேன் நான் குழந்தைக்கு முப்பதாயிரம் ரூபாய் பணம் கட்டத்தாம இருக்கு நான் ஒரு சீட் எடுத்தேன் என்ன சாதிச்சீங்க ஸ்கூலில் போயிட்டு நான் கேட்குறேன் உன்னால் முடியலன்னா எப்படியாவது படிக்க வைங்க ஜெகதீஷ் மாமே உன் பையன் நல்லா படிக்கிறான் நான் போயிட்டு ரெ என்னால் முடியலன்னு சொல்லிட்டு அம்மா அவங்க கூப்பிட்டாப்பெல்லாம் எங்கள் வீட்டுக்காரை பற்றி அங்கே மீட்டிங்கில் பேசியிருக்காங்க அவங்க காலை பிடிச்சி நான் அழுதேன் மேடம் ஹெட்மிஸ் மேடம் சொல்கிறாங்க இந்த மீட்டிங்கில் உங்களை பற்றி தாங்க பேசினாங்க அப்படின்ட்டு எங்கள் வீட்டுக்காரர் இருந்தப்போ உழுந்து அடிச்சிட்டாவது மாதம் மந்த்லி ஃபீஸ் எப்படியாவது கட்டுவாங்க மேடம் ஆட்டோ டிரைவரா இருந்தாலும் அவ்வளவு கண்டிஷனா கரெக்டா எடுத்துட்டு வந்து கட்டுவாரு அம்மா உங்களுக்கு எவ்வளவு வேதனையோ அதே மாதிரிதான் அந்த பொண்ணுக்கும் நேத்துக்கு ஒரு மணிக்கு ஒன்றரை மணிக்கு போன் பண்ணாங்க இவங்கதான் பண்ணாங்க சின்னவங்க என்ன சொன்னாங்க உங்க பையன் ஒரு பையனை நீ நீ படிக்க வையி ஒரு பையனை நான் படிக்க வைக்கிறேன் கவர்மெண்ட் எல்லாம் ஃபார்ம் வாங்காத கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஃபார்ம் வாங்காத அப்படின்னாங்க சரின்னு நான் ஒண்ணுமே சொல்லல சரி அப்படின்னு சொன்ன நீ தான் சொல்றீங்க நான் காப்பரேஷன்ல சேர்த்து விட்டுறேன் ஏமா இங்கிலீஷ் மீடியம் படிச்சிருக்கிற பசங்களை காப்பரேஷன்ல சேர்த்துட்டாக்கா என்னால முடியல மேடம் நான் பண்ண முடியாது மேடம் நான் கட்றேன்னு சொல்றேன் இல்ல குழந்தைகளுக்கு உங்க ரெண்டு பேர்ட்ட நான் ஒரே ஒரு விஷயம் தான் சொல்றேன் நீங்க ரெண்டு பேரும் எனக்கு குழந்தைங்க படிச்சாவணும் எனக்கு அம்மா ஒரு நிமிஷம் 
நீங்க செய்ய வேண்டியதை உங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்க கடமை நினைச்சு செய்யுங்க எதிர்பார்க்காதீங்க எதிர்பார்க்கலாம் சொல்லி முடிக்கட்டும் எதுமே எதிர்பார்க்காதீங்க ஏன்னா நீங்க நீங்க வந்து இன்னொரு காலத்துல சேர்ந்தவங்க நீங்க பார்த்த விஷயங்கள் நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயங்கள் எல்லாம் வேற இந்த காலத்து பசங்க அப்படி கிடையவே கிடையாது அவங்க செய்வாங்க உங்களை பார்ப்பாங்கன்னு எதிரே பார்க்காதீங்கம்மா இருங்க இருங்க நீங்க நினைக்கிறது அளவுக்கு அவங்களுக்கு அவங்க உங்களை பார்க்கணும் கவனிக்கணும் உங்களுக்கு மரியாதை கொடுக்கணும்னு எதிர்பார்த்தீங்கன்னா ஏமாந்து போயிடுவீங்க எதிர்பார்க்கலாம் அதனால உங்க பையன் இல்லை உங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களை கஷ்டப்படுத்திட்டு சேணும்னு நான் சொல்லலை உங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க இன்னொரு விஷயம் நீங்க சொல்லலாம் இப்படி பண்ணுமா அப்படி பண்ணுமா இருங்கம்மா இப்படி பண்ணுமா நீ செய்யறது சரியில்லை நீ வந்து குழந்தைங்களை சரியா கவனிக்கிறதுல உங்களுக்கு சொல்றதுக்கு ரைட்ஸ் இருக்கு ஏன்னா உங்களுக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு நீங்க ரெண்டு பிள்ளைங்களை வளர்த்துருக்கீங்க இவ்வளவு தூரம் உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிறதுனால நீங்க எடுத்து சொல்லலாம் ஆனா அதோட விட்டுடணும்மா இல்ல வச்சுங்களேன் ரொம்ப கஷ்டப்படுறேன் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா உங்க பிள்ளைய அந்த வீட்டுல கொடுத்தனம் வச்சிங்க நல்லா இருக்கட்டும்னு அப்ப வச்சிருக்கலன்னா கூட பரவாயில்ல இப்ப அந்த பிள்ளை இல்ல இப்ப அந்த பொண்ணு அங்கேருந்து வெளியே போய் சொல்றது தப்பு அதை நினைச்சு கூட பாக்காரு ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் அவங்க அம்மா ஆச்சு அவங்க பொண்ணு ஆச்சு அதை பத்தி நீங்க கவலைப்படாதீங்க சரிங்க உங்களால முடிஞ்சத்த நீங்க செய்யுங்க முடியலையா செய்யாதீங்க உங்களுக்காக சேர்த்து வச்சுக்காம இருக்காதீங்க உங்க அப்பா அம்மா எப்படியோ அந்த மாதிரிதான் அவங்களும் புருஷன் வந்து அவர் இல்ல அதனால இன்னும் நீங்க அவங்கள கவனிக்கணும் அவங்க புள்ள ஸ்தானத்துல இருந்து நீங்க அவங்கள பாக்கணும் புரியுதா அண்ட் அவங்க குழந்தைங்களை வளர்க்கறத பத்தி இல்ல குழந்தைங்களை திட்டம் பண்ணறத பத்தி ஏதாவது சொன்னா அதுல இருக்கிற நல்ல விஷயங்களை புரிஞ்சுக்கோங்க அது ஒரு குறையா நினைச்சுக்காதீங்க நான் குறையா எடுத்துக்கலாம் மேடம் புரியுதாம்மா அம்மா ஆம்பளை பசங்க திட்ட முடியுமாம்மா உங்க புருஷன் இருந்தா எப்படி அவங்கள பாப்பாங்களோ அந்த மாதிரி நீங்க அவங்கள பாக்க இந்த காலத்துல அவ்வளவு டிஸ்ட்ராக்ஷன் இருக்கு பசங்களை நம்ம நல்லா கவனிக்கலன்னா பசங்க வழி தவறி போயிட்டாங்கன்னா அப்புறம் ரொம்ப நான் சொல்றேன் உங்க காலம் நான் அதை தாமா நான் சொல்றேன் குழந்தைங்களை நல்லா வள வழி தவறி போயிடுச்சுன்னா குழந்தைங்களை நம்ம பார்க்க முடியும் ஏன்னா ஒழுக்கங்கிறது வந்து நம்ம கத்து கொடுக்கறது தான் சரியா அவங்க அதுக்கே அலைஞ்சு அலைஞ்சு என்னால போகுது மேடம் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒரு நாள் இரநூறு ரூபாய்க்கு வேலை செய்யறேன் மேடம் ஒரு நாளைக்கு வீடு கிளீன் பண்ணி அந்த குழந்தைங்களுக்கு எங்க வீட்டுக்காரர் இருக்குன்னு தெரியும் கறி வாங்கறதுக்காக அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு வாங்கிட்டு வந்து தருவேன் இரநூறு ரூபாய்க்காக அவ்வளவு கஷ்டப்படுவேன் எங்க அப்பா அம்மாவை உக்கார வச்சு நான் சாப்பாடு போடணும் எனக்கு அவசியம் இல்லை மேடம் அவங்க இப்பயே நான் கலைக்க உங்க அப்பா அம்மாக்கு சாப்பாடு போட்டாலும் யாரும் கேள்வி கேட்க முடியாது எனக்கு தேவையில்லை அவங்க பையன் தேவைக்காக மேடம் ஒரு நிமிஷம் ஏன் தேவைக்காக ஒரு நிமிஷம் மேடம் அவங்கள அவங்க பையன் பா எப்படி பாக்கணுமோ அதே மாதிரி நீ உங்களை சொல்லுங்க நல்லா <laughs> <laughs> உங்களுக்கு எவ்வளவு உரிமை இருக்கும் அந்த குழந்தைங்க மேல அவங்க அப்பா அம்மாக்கு அந்த குழந்த மேல உரிமை இருக்கு சரிமா அதை முதல்ல புரிஞ்சு சரிமா இரு இது வரைக்கும் நான் எதனா என் மூஞ்ச பார்த்து நீ பேசு இது எப்போதான் என் பிள்ளை இருக்கும் போது இப்போ நான் என்ன துரோகம் பண்ணிக்கிறேன்னா எல்லாமே உனக்கு தெரியாத நீ எதனா பண்ணிருக்கேன்னா எல்லாமே நான் சொல்ல தீபாவளி வந்துட்டா என் குழந்தைங்களுக்கு அஞ்சாயிரம் ஆறாயிரம் கையில வச்சுக்கணும் வாடா டீ நகர் போகலான்னு சொல்லிட்டு ட்ரெஸ் எடுப்பேன் என் பையன் சொல்லுவான் அம்மா என் பொண்டாட்டிக்கு ஒரு முந்நூறு ரூபாயில் ஒரு புடவை எடுத்துக்கூடாம பண்ணுவான் சரி எடுத்துக்கிடானுவேன் அந்த பையன் ஒரு தடவை கேட்குதேன்னா ஆயா எங்க அம்மாவுக்கு ஒரு சுடிதார் வாங்கி கூட ஆயாச்சு சரி சொல்லிட்டு ஆயிரத்தி அறநூறு ரூபாய் போட்டு சுடிதார் எடுத்துக்கொத்தனா இல்லையான்னு கேளுங்க ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி தீபாவளி போன தீபாவளி தான் என் குழந்தை இல்லை வருஷம் வருஷம் உன் குழந்தைங்க யார் துணி எடுத்து தராங்க உன் குழந்தைங்க அப்பப்ப ட்ரெஸ் யார் வாங்கி மேடம் நான் இவங்க மேலே ஒரு இவங்க சொல்லலாம் மேடம் ஆயிரம் கொடுத்தும் சொல்லலாம் நான் சொல்ல மாட்ட
இவங்க தப்பானவங்க இவங்க இப்படி அவங்க என்ன வந்து பாக்கலன்றது தான் இப்ப எல்லாருக்குமே வீட்டுல தயவு செஞ்சு நீங்க அவங்களுக்கும் அவங்க உங்களுக்கு சப்போர்ட்டா இருங்க அவங்க இருக்க மாட்டாங்க வீட்டுல வந்து சொன்னதுக்கு வேணா சொல்லிட்டா நான் வெளியில உள்ள பத்து பேரும் என் மாமியை கேட்டு சொல்றான்னு சொல்லிட்டா சொல்லிட்டு போயிட்டாலாம் மாமியார் <laughs> பாக்குற ஒரு இல போறத பத்தி நீ கேப்பனு அப்படின்னு கேட்டாங்க ஆமாம்மா இல போறத பத்தி நான் என்ன கேட்குறது நீங்க பெரியவங்க நீங்க தானே சொல்லணும் நீ என்னைக்கு வரேன்னு சொன்னா நான் ரெடி பண்ண போறேன் நீங்க <laughs> 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 போயிட்டாரு <laughs> 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 நீங்க ரெண்டு பேரும் இப்படி உட்காந்து இப்படி பழி போட்டுக்கிறீங்க நீ நல்லா சுத்துற நீ நல்லா ஆயிட்ட என் பிள்ளைய நீ நல்லா இருக்கிற என் பிள்ளைய சாவச்சு நல்லா இருக்கிற ரெண்டு டைம் இதே மாதிரி அறுபது வயசு ஆயிட்டு உன்ன போய் நீ நல்லா இல்லாத நீ நல்லா ஆயிட்ட கேளுங்க உங்களுக்கு எவ்வளவு உரிமை இருக்கும் அந்த அளவுக்கு உரிமை அவங்க அப்பா அம்மாக்கும் இருக்கு அதனால எங்க வீட்டு குழந்தைங்க அவங்க வந்து உட்காருறாங்க கும்பல் வந்து உட்கார இந்த பேச்செல்லாம் விட்டுருங்க முடிஞ்ச உதவியை பண்ணுங்க இருந்தாலும் பசங்களும் அவ்வளவு நல்லா இருக்கட்டும் நினைங்க எந்த எதிர்பார்ப்பும் வச்சுக்கா எதிர்பார்ப்பும் வச்சுக்காதீங்க நீ என்ன பண்ற உங்க அப்பா அம்மா எப்படி பாக்குறியோ அதை விட ஒரு படி மேல அவங்கள பாரு புள்ள எழுந்துட்டு உட்காந்துருக்காங்க புரியுதா புரியுது அவங்க கஷ்டப்பட்டு உழைச்சு ஏதோ செஞ்சதுனாலதான் உனக்கு இருக்கிறதுக்கு ஒரு கூறையாது இருக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கோ சரிங்க மேடம் எனக்கு <laughs> 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 எவ்வளவு நேரம் முடிச்சுட்டு இருக்கு நைட்ல இன்னைக்கு எல்லாம் உழைச்சிட்டு இருந்த நேரம் எலும்பு வலிக்குது மேடம் 
எனக்கு ஏதாவது ஆசிரியர் விடுங்க நான் போயிடுறேன் நானும் என் குழந்தைகளும் போயிடுறோம் தயவு செஞ்சு எனக்கு சொத்து சோகம் நான் எதுவுமே கேட்கல ஆக மொத்தத்தில் என் பிள்ளைகள நான் படிப்பேன் மேடம் கவர்மெண்ட்லேயாவது படிக்க வைப்பேன் என் பையன் நல்லா படிக்கிறான் மேடம் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் என்ன அதே இங்கிலீஷ் மீடியம் கவர்மெண்ட் உங்களுக்கு ஒரு துக்கம் வந்திருக்கு இதை இன்னும் ஏன் ஜாஸ்தி பண்ணிக்கிறீங்க ஒருத்தர் ஒருத்தர் சப்போர்ட் ஆருங்களே அவளை புரிஞ்சுக்க நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க நீங்க அவங்க நீ அவளை அவங்களை புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ண அவங்க ஏன் சொல்றாங்க எதுக்கு சொல்றாங்க நீ புரிஞ்சுக்கோ எனக்கு புரியுது மேடம் புரியல உனக்கு புரியுது மேடம் புரியல நீ அவங்கள எதிராலியா தான் பாக்குற நான் அப்படிலாம் நினைக்கவே இல்லை மேடம் என்ன பண்றது தெரியல மேல பாச இருக்கு உன் குழந்தைங்க மேல பாச இருக்கு நினைச்சு <laughs> 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 ஒரு ஹோட்டல் போக மாட்டோம் ஒரு ஆம்பிள் இருந்து பார்க்க மாட்டோமா நாங்க கஷ்டப்பட்டு ரொம்ப இதுவுப்பட்டு என் பிள்ளைய வந்து சின்ன பொண்ணு தானம்மா என் குழந்தைய நான் பழகி கொடுத்துட்டேன் என் பிள்ளை கிட்ட கல்வி வாழ்த்து நான் பேசாத போயிட்டேன் சொல்லிதாமா என் கவலை பாரு நிறைய அதிகமா முன்னூறு ஏறிடுச்சுமா உருவாக்கிட்டோம் <laughs> நன்றி வணக்கம்